بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر علی عمری واہل العبدن من لسانی یفقا قولی السلام علیکم کلاس پہلی ہے ان شروع کرتے ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے میں دو تین باتیں کر دوں گا ایک سب سے پہلے کلاس کا لے آؤٹ سمجھا دیتا ہوں آپ آن لائن ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کلاس کلچر ہے پورا باقی لائیو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کلاس کے جیسے ایک ہمارا خاص طور پہ انگلش کا سیشن ہے وہ پورا ہو جائے تو آپ سوال اپنے کامنٹس میں ڈال سکتے ہیں جب سوال کا اسپیس دیا جائے تو یہاں پر جو بچے بیٹھے ہیں وہ آپ کے سوال لیں گے اور جو بھی ہمارے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے وہ آپ کے سوال یہ لیں گے اور یہ مجھے بتائیں گے اور میں ان شاء آپ کو جواب دے دوں گا اس کا ہم تھوڑا سا اسپیس رکھیں گے اور وہ خالی انگلش میں ہوگا جغرافی ہسٹری میں دیکھ لیں گے اگر وہ ہمیں موقع ملا کیونکہ ٹائم کا مطلب بڑا مسئلہ ہے کیونکہ بہت کم ٹائم اور ہمارے پاس کانٹینٹ بہت زیادہ ہے کور کرنے کے لیے کلاس کا مزاج ہمارا ان ایسا ہوگا کہ کوشش کریں گے جو بھی بات کہی جائے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ دیا جائے اس کے اس کی کوئی مطلب کوئی بات چھوڑنی نہیں ہمیں جو بھی بات سمجھاؤں گا ان اس کا آپ سب کو ایکسپلینیشن ملے گی صحیح ہے اور اس کے بعد بھی کسی کو کمپلیکسٹیز زیادہ ہیں اور پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ یوٹیوب پہ کوشش کریں گے ان شاء ان کلاسز کو ہم لانچ کریں یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے ای اسکوائڈ اکیڈمی کے نام سے تو وہاں آپ سبسکرائب کر لیں تو آپ کو اپڈیٹس بھی مل جائیں گی اور ایک ڈسکلیمر ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے میں نے نائنٹی پرسینٹ آف مائی ٹیچنگ ایکسپیرینس میں نے یہ تقریباً تیرہ چودہ سے لے کر اٹھارہ سال تک کے لڑکوں کو پڑھایا ہے زیادہ تو تھوڑا سا انداز میں جو ہے نا بے تکلف ہی آ سکتی ہے کسی پوائنٹ پہ تو سیرومونیل نہیں ہوگا آگے تک ابھی تھوڑا سا ہے شروع میں لیکن بالکل نیچرل ہو جائے گا سب کچھ چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ابھی دعا پڑھی گئی یہ سور توحا کی آیت نمبر پچیس سے لے کر اٹھائیس ہے اور یہ میں کھول دیتا ہوں یہاں پر یہ ہے وہ دعا اس یہ دعا حضرت موسا علیہ السلام کی ہے اور اس کا تھوڑا سا میں پس منظر دے دوں بیک گراؤنڈ کیا ہے ایک پہلے واقعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا جس کی میں نے تحقیق نہیں کی جیسا میرے علم میں حضرت موسا علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو ان قدرت کا یہ کرنا ہوا اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ ان کی پرورش فرعون کے گھرانے میں ہی ہوئی حالانکہ تب فرعون نے حکم دے دیا تھا اس کے کہانوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ جو ہے ایک تعبیر دی تھی کہ ایک بچہ آئے گا اور وہ فرعون کے لیے خطرہ بنے گا تو اس نے سارے جو ہے نا حملہ عورتوں اس کے مطلب بچے مروا دیے اس طرح سے کیا تو حضرت موسا سروائیو کر گئے تھے اس کا پیچھے ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے خیر اور ہوا بھی یہ کہ آخر میں فرعون کے ہی گھر آ کے ان کی پرورش ہونا شروع ہوئی تو ہلو کے تو ایک دفعہ حضرت موسا نے ان کے منہ پہ تماچا مار دیا یا پتہ نہیں نوچا وغیرہ جو بھی ہے تو وہاں پر شک ہوا فرعون کو کہ یہ جو ہے نا خطرہ بن سکتا ہے آگے بچہ اب انہوں نے اپنے اس نے اپنے کہانوں کو دوبارہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ چلیں ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیتے ہیں دوسری طرف کوئلے رکھ دیتے ہیں اور ان کے تحت اگر یہ ہیرے جواہرات پہ ہاتھ مارتا ہے تو یہ بہت عقل مند ہے اور یہ کل کو جو ہے نقصان بن سکتا ہے تو ایسا ہی کیا ایک طرف ہیرے جواہرات اور کوئلے رکھ دیا انگاروں کی طرح تو قدرت کا ایک انوا حضرت جبری لائے اور حضرت موسا کا ہاتھ کوئلوں کی طرف لے گئے اور صرف اتنا ہی نہیں وہ کوئلے اٹھا کے حضرت موسا نے منہ تک بھی لگا دیا تو اس سے ان کی زبان جل گئی اور لکنت آ گئی یہ ایک واقعے کا مفہوم ہے اب سورہ تہا میں اللہ پاک نے جب حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ مفہوم ہے کہ وہ اب مصر جائیں اور وہاں پر جو ہے نا بہت بہک گئے لوگ بہت بھٹک گئے تو اللہ کا پیغام وہاں تک لے کے جائیں مصر کا بادشاہ فرعون تھا یہ فرعون جو ہے نا یہ بادشاہ ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے فرعون اسی طرح سے کیسر کسرا نجاشی یہ یہ لقب ہیں بادشاہوں کے سمجھ لو جیسے مغل ہم کہتے ہیں تو مغل بادشاہ مغل بادشاہ تو وہ نام الگ الگ ہیں لیکن کہلاتے وہ کوئی نہ الزبت بھی ایسا ہی ہے اس کا اپنا نام الگ ہوتا ہے لیکن الزبت بس لگاتے ہیں تو جو مصر کے بادشاہ تھے ان کا نام فرعون تھا اسی طریقے سے جو روم کے بادشاہ تھے کیسر کہلاتے تھے جو فارس کے بادشاہ تھے کسرا کہلاتے تھے حباش کے بادشاہ جو ہے نجاشی کہلاتے تھے تو فرعون کے مطلب علاقے میں جا کے اب حضرت موسا کو کام کرنا کا حکم تو ملا لیکن حضرت موسا علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی اس دعا کے اوپر بڑھنے سے پہلے تاکہ ریٹین رہے آپ لوگوں میں میں ایک چھوٹا سا ایک اصول بتا دوں عربی کا جب چھوٹی یہ لگتی ہے نا کسی اسم کے ساتھ تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے میری چیز یا میرا کچھ بھی میری یا میرا 
مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں قلم ان یہ قلم اور اس کے ساتھ اگر چھوٹی یہ لگا دیتا ہوں نا قلم ہی تو اس کا مطلب میرا قلم ٹھیک ہے اب اس دعا کے اندر صدر سینا صدری میرا سینا اسی طریقے سے امر مطلب کام امری میرا کام لسان مطلب زبان عربی میں لسان زبان کو کہتے ہیں اگر اس کو چھوٹی یہ لگاتے تو لسانی مطلب میری زبان قول کا مطلب بول بات اور اس کے ساتھ اگر ہم چھوٹی یہ لگا دیں قول کے ساتھ قول ہی میری بات اور لام زیر لی کا مطلب ہے لام زیر لی کا مطلب ہے فور کسی کے لیے اور لام زیر لی کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دیں تو لی تو اس کا مطلب میرے لیے ٹھیک ہے ربش رح لی صدری پروردگار یہاں ویسے ہے میرے پروردگار ہے چھوٹی یہ جو اٹ گئی کسی گرامر کے قاعدے کی وجہ سے میرے پروردگار شرح مطلب کھول دے وہ جو ہے کتابوں کی شرح ہوتی ہے وہ کتابوں کی شرح یہ ہوتی ہے تفسیر ہوتی ہے کھلی کھلے کھلے معنوں میں پورے لکھی جاتی ہے تو شرح کا مطلب کھول دینا ربش رح پروردگار کھول دے لی میرے لیے صدری میرا سینا یادت موسا دعا کر کے ویسر لی ویسر لی امری اور و کا مطلب اور یسر مطلب آسان کر دے لی میرے لیے امری میرا کام وحل العقدتن من لسانی اور میرے زبان کی گراہ کو سلجھا دے لسانی مطلب میرے زبان ٹھیک ہے اب لکنت تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تو انہوں نے کہا کہ دعا میں کہا کہ میری گرا سلجھ جائے تاکہ روانی آ جائے یف کہو قولی اور میرا قول لو لوگ سمجھ سکے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے یہ اس کا مطلب ہے اس دعا کا اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے ٹیچرس کو چاہیے دعا ضرور پڑھیں تاکہ ہماری بات اللہ پاک سے ڈائریکٹ ہمیں مانگ رہے یا کا نام بدو یا کہ نستعین اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہر مشکل کام میں یہ دعا ٹیچرس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے جب ایگزامس دے رہے ہوں تو ایک کہتے ہیں کہ جو اس دعا کے ساتھ شروع کریں تو انشاءاللہ سمجھنے والے کے لیے جو چیک ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا ہمارے سیش پہلا جو ہمارا ایریا ہوتا ہے انگلش کا پھر جیوگرافی ہسٹری پرسنالٹیز اور اویئرنیس اس میں جیو ہسٹری لکھا ہے کہ جیوگرافی ہسٹری جب اس پہ آئیں گے سمجھاؤں گا اس لفظ کا وہ کیوں ملایا ہے 